നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി കോർണർ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പൺ പോസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ പോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പൊ മിക്കവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഓപ്പൺ പോസ് എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ പോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഒരുപാട് ഓയിൽ സെക്രേഷൻ കൂടുകയും എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിംപിൾസ് വരുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അറിയാം അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്കിൻ കെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിംപിൾസ് മാർക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് പോവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഫേസിൽ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്ക് രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം ഞാനത് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടൊരു റിസൾട്ട് ആണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ കാണിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അത്ര വലിയ എന്താ പറയുക ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടുകളൊന്നും ഇപ്പൊ ഫേസിലുള്ള ഒന്നും മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ അപ്പോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മളുടെ ആ ലാസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പൺ പോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പൺ പോസ് ഉള്ളവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അത് കുറച്ചൊരു സമയം എടുത്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചൊരു സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് അലവേര ജെല്ലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിമാലയയുടെ അലവേര ജെല്ലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അലവേര ജെല്ലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുപോലെ കുറച്ച് അലവേര ജെൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫേസിൽ ആയിരിക്കണം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും എന്തെങ്കിലും മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു ടിൻഡഡ് ലിപ് ബാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ണെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഫേസിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മേക്കപ്പും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നെക്കിൽ കൂടി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഒരു ഷെയ്ഡ് ഡിഫറൻസ് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫേസിലും നെക്കിലും കൂടി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വളരെ നേരിയതായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നെക്കിലും കൂടി ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ അലവേര ജെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നന്നായിട്ട് അബ്സോർവ് അതായത് ഇതിപ്പോ ഒരു വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇത് മാറി നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും നല്ല ഉണങ്ങിയത് പോലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അലവേര ജെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അങ്ങ് അബ്സോർവ് ആയിക്കോളും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുള്ളിൽ ഇതങ്ങോട്ട് അബ്സോർവ് ആയിക്കോളും അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ അലോവേര ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് മസാജ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവര് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫേസ് മസാജ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അലവേര ജെല്ല് അബ്സോർവ് ആകാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസിന് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലോ കിട്ടാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെ
ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നും വരത്തില്ല ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ഓപ്പൺ പോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് റബ്ബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് വെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ഉണങ്ങുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലവേര ജെല്ല് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഫേസിൽ റബ്ബ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഉള്ള ആ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സമയം ഒരുപാട് ലാഭിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അലവേര ജെല്ല് ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കി മാറ്റാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പാടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് അലവേര ജെല്ല് എടുക്കുക നമ്മുടെ ഐസ് ട്രെയിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അലവേര ഐസ് ക്യൂബ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ് എങ്കിലും എടുത്തൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് ആ വെള്ളം ഒന്ന് എയർ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് നമ്മുടെ ആ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം തുടച്ചു കളയരുത് എയർ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐസ് ക്യൂബ് മസാജിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫേസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് റോസ് വാട്ടർ ആണ് അനി അതായത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ അല്ല നമ്മൾ ഈ റോസ് വാട്ടർ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റോസ് വാട്ടർ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന എന്റെ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഫേസിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ പോസറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അലോവേര ഇല്ല വേറെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഞാൻ അലോവേര ജെല്ലും ഐസ് ക്യൂബ്സും റോസ് വാട്ടറും വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് എന്റെ പോസ് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഞാൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അലോവേര ജെല്ലിന് ബാക്കി വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ബെസ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതിനെ പറ്റി ഇതിൽ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റോസ് വാട്ടർ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേലിലേക്ക് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കഴുകി കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ഫേസിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മേലിലേക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകാവുന്നതുമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീക്കിലി രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഡെയിലി ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കി
നമ്മുടെ പിമ്പിൾസ് ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ